Aquí en esta iglesia, una vez al mes, nos gusta celebrar la Santa Cena. Once a month here at this church, we like to have Holy Communion. El Señor Jesús instituyó esto para todos los que creen en él. And the Lord Jesus instituted this for all who believe in him. Para los que estuvieron aquí la semana pasada en cuando en Primera Corintios el Pablo dice, "Yo recibí del Señor lo que también los he entregado." Está citando un pequeño credo que se que se decía a la hora de dar la Santa Cena. If you were here last week, you'll remember we talked about um, creeds and Paul quoted a creed in 1 Corinthians when he said, I, I received from the Lord what I now give to you. And that was a creed. Y él dijo, hagan esto en memoria de mí. He said, do this in memory of me, in remembrance of me. A veces yo me pongo a pensar cómo habría sido ser uno de los doce discípulos que anduvo con Jesús esos tres años. Sometimes I wonder what it would have been like to have been one of those 12 disciples that walked with Jesus for, that, for those three years. ¿Cómo hubiera sido poderle ver la, los ojos a Jesús y la mirada y, y escucharle los chistes? What would it have been like to, to, to be with him, to look him in the eyes, to, to, to see the expressions on his face, to listen to his jokes? Ver la intensidad de las emociones de Jesús. And to see the intensity of his feelings. Y la culminación tal vez en esa, esos últimos días. And how it all culminated in those final days. Y todas las emociones que esos doce discípulos sintieron a la hora de que él estaba instituyendo esta celebración. And all of the feelings that they experienced, the disciples experienced when he was preparing and sharing that final supper. Y a veces he pensado, uy hubiera sido bonito estar allí. And sometimes I think, how wonderful it would have been to have been there. Hace poco vi un video que voy a pasarles ahorita que habla acerca de eso. I saw a video about this a little while ago on this very subject that I'm going to share it with you in a moment. Y vamos a, a ver este video que nos habla acerca de la presencia de Jesús y la presencia de Dios. Cómo hubiera sido estar allí y cómo es estar en esta época de la historia. And the, the video speaks to what it would have been like to be with Jesus back then and what it's like to live with Jesus today. Entonces pongamos atención y vamos a prepararnos nuestro corazón para celebrar esto juntos. So pay attention to it and be preparing your hearts to share this, this table together. Flecha a la derecha, por favor. El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo. Pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, «No te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre». Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego, Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, Existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. 
Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones, dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Queremos empezar a hablar de una serie que se va a llamar eh, El Buen Espíritu Santo. We want to start a series and we're going to call it the Good Holy Spirit. El Espíritu Santo ya lo vimos un po poquito en el video que vimos antes de la san del, del tiempo de Santa Cena. El Espíritu Santo habita en nosotros y es Dios que está con nosotros. We mentioned the Holy Spirit in the video we saw before during the worship. The, and we mentioned that the Holy Spirit lives in us. Y vamos a empezar a estudiar durante tal vez unas 10 eh, semanas este tema. So we want to study this topic for about 10 weeks. Entender cuál es la persona y la obra del Espíritu Santo. And understand the person and the works of the Holy Spirit. Y a, cómo no solo entender, sino cómo aplicamos ese entendimiento a la vida diaria. Not only to understand this, but also to apply it to our daily lives. Para que podamos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. So that we can experience the transforming power of the Holy Spirit in our lives. Y que podamos cooperar con el Espíritu Santo en ministrar a otras personas. So that we can work along with the Holy Spirit and minister to other people. Y mi objetivo también es ser más sensible, que todos seamos más sensibles a la persona y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. And another objective I have is that we all be more sensitive to the person of the Holy Spirit. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba, cómo trabajaba. So next week we're going to speak about the Holy Spirit in the Old Testament, how he would manifest himself, how he worked. Y después el Espíritu Santo cómo obraba con Jesús, en Jesús. And then how the Holy Spirit would work in Jesus. A veces pensamos, bueno, Jesús es Dios, él no se necesitaba el Espíritu Santo, pero en su bautismo el Espíritu Santo descendió en él y la obra que él hizo muchísimo fue a través del Espíritu Santo. Sometimes we think that, well, Jesus is God, so he doesn't need the Holy Spirit. But when Jesus was baptized, the Holy Spirit came down to him and God worked, and Jesus worked through it. Y vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros como individuos. And we're also going to speak about how the Holy Spirit works through us as individuals. Para recibir poder y para ministrar el, en el poder sobrenatural que Él da. To receive power and to minister in that supernatural power He gives us. Al final de julio vamos a tener una noche de ministerios y el objetivo es tener ese tema acerca de esos días. At the end of July we're going to have a ministry night and we want, this, we want the topic to be about this. Y entonces... La idea es que aprendamos y tengamos un, un, un lugar para aprender a ministrar de manera 
en cooperación con el Espíritu Santo. And so the idea is that we can learn about this and then have a time and a place where we can practice and learn how to minister with the Holy Spirit. Y por supuesto vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y también del fruto del Espíritu Santo. And of course we're going to speak about the gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? And I have a question for you. Who is the Holy Spirit? Es Dios, gracias. He's God. ¿Qué más? What else? Es, di es Dios, ajá. Es una persona. He's okay. a person. Ajá. Él es consejero, gracias. He's a counselor. Ajá. Él es consolador. He's the comforter. Él es guía, ok. He's our guide. Ahí estamos hablando de lo que Él hace, ¿verdad? Y está bien, pero cuesta, nos cuesta describir al Espíritu Santo como una, como una persona. We are mentioning different things that he does, but it's difficult sometimes to describe him as a person. Y yo creo que, ¿verdad? Es cuando decimos la Trinidad es el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Un Padre yo puedo imaginármelo. Tengo uno. He visto muchos. When we mention the Trinity, we mention the Father, the Son, and the Holy Spirit. So the Father, it's easy to imagine it. I have a Father, and I've seen many fathers. Jesús, he visto muchas películas y, y sé que y él se encarnó, se hizo como como, como nosotros. And Jesus, well, I've seen many movies about him, and also he became a human, and so it's easy to imagine. Pero Espíritu Santo a veces nos es difícil imaginárnoslo. But the Holy Spirit is more difficult to imagine. Y casi siempre y aún en el videito que vimos aparece como una 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 paloma o una verdad. And almost always, even in the video we just saw, they describe the Holy Spirit or they show him as a dove. Y, y eso es porque en el bautismo de Jesús, esa fue la manifestación del Espíritu Santo. Vino como paloma esa vez. And the reason for that is that when uh, the Holy Spirit was manifest during Jesus' baptism, he came down as a dove, but that was just one time. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, nada más esa vez fue, se manifestó así. But the Holy Spirit isn't a dove. It's just that that time he was manifested in that way. Pero como es algo que me puedo imaginar, bueno, por lo menos tengo un objeto que puedo imaginarme, ¿verdad? But because of something I can imagine, there's at least a figure I can imagine there. En, en la Biblia a veces hay diferentes simbología para hablar del Espíritu Santo. The Bible uses different symbols to describe the Holy Spirit. Además de la paloma, ¿qué más? We, it speaks about the dove, but what else? El fuego, ¿ok? Fire. ¿Qué más? ¿Cómo? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. Ajá. Tiene emociones, de eso vamos a hablar en un ratito. Ajá. He has emotions, we're actually going to speak about that soon. Como un viento apacible, ok. It's like a wind, he's like a wind. También en Pentecostés apareció como un viento recio al principio, ok. At Pentecost he also appeared as a strong wind. Ajá. Como agua, a veces cantamos... Eh, cae lluvia y usamos esa simbología hablando de eso. Ajá. We also say that he's like water. In a lot of our songs we ask for the rain of the Holy Spirit to come. Ajá. Sí, hablar en lenguas en, en Pentecostés era algo visible como llamas de fuego. Ajá. So speaking in tongues and tongues of fire were two different ways in which we could see that during Pentecost. A veces como aceite también es otra simbología del Espíritu Santo para simbolizar la unción. We also describe him as oil, the oil of the Holy Spirit. Eh, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Samuel ungió a Saúl o a David, era alguna representación de la unción del Espíritu Santo. In the Old Testament, when the prophets would anoint Saul, when, uh, Saul and David, that's a representation of the Holy Spirit. Uh -huh. Como un terremoto, ¿verdad? Diferentes eh, formas, ¿ok? As an earthquake also, there's different ways of representing him. Y, y verdad es, es interesante empezar a pensar y empezar a pensar que eso habita en mí en todos los hijos de Dios. It's interesting to start thinking about these things. All these things that we mentioned live in me, in the children of God. Y en general mucho del, del a mí me, me gustan mucho las analogías. 
I like analogies. Y mucho del tiempo de mi preparación de mensajes es pensar en una analogía simple para explicar un concepto que no es tan simple. And a lot of the time I spend preparing for Sundays, I try to think of a simple analogy to explain something that's not that simple. Y el concepto de la Trinidad, por ejemplo, es un concepto no tan no tan fácil de comprender. For example, the concept of the Trinity, it's an idea that's not that easy to understand. Y cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, naturalmente estamos hablando también de la Trinidad porque hay algo diferente del Espíritu Santo de los demás pero también hay algo que lo une. And when we speak about the Holy Spirit, we're naturally speaking about the Trinity because he's a part of them, but he's also different from the other two. Y algo que pasa es que todas las analogías son incompletas. One thing is that all analogies are always incomplete. Ayudan en parte, They're pero helpful. tienen su limitación. They're helpful in part, but they all have their limits. Si yo digo que tu vida es como un automóvil eh, porque estás conduciendo para acá y para allá, if I say your life is like a car because you're driving here and there, puede ser útil para alguien entenderlo. That could be useful for someone to understand what I'm trying to say. Pero si te pones a analizar, bueno, y el riteve de mi vida cuál es, ya se acabó la analogía. But when you start thinking of when you take your car to the mechanic, <laughs> that analogy doesn't really work that way. Well. Tiene sus limitaciones para explicar el concepto. So that it has some limits to explain the concept. Y entonces una 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 analogía que que encontré para hablar de la Trinidad es que Dios es como un huevo. One analogy I found to explain the idea of the Trinity is that God is like an egg. Un huevo consiste en tres partes: la cáscara, la clara y la yema. The egg has three parts, the shell, the white, and the yolk. Las tres tienen características diferentes. They all have different characteristics. Pero ninguna de las tres es huevo. But none of them on their own is an egg. Y ahí se acaba la analogía porque el Espíritu Santo es Dios. And that's where with the limit from my analogy comes because the Holy Spirit is God. No es una parte de Dios. He's not a part of God. Jesús no es una parte de Dios. Jesús es Dios. Jesus isn't a part of God. He is God. Y entonces esta analogía, verdad, no no nos funciona perfecto. So this analogy isn't perfect. ¿Qué otras analogías han escuchado ustedes para hablar de la Trinidad? What other analogies have you heard when people speak about the Trinity? ¿Cómo? H2O, el agua. Ajá. Uh -huh. H2O, water. Ok, um, así como el agua puede tomar forma de hielo, forma líquida y forma de vapor, entonces es, pero sigue siendo agua. Water can be ice, it can be liquid water, or it can be vapor, but it's still water in all three states. Entonces es un poquito mejor que la analogía del huevo porque sí, el hielo sigue siendo agua. So it's better than the egg analogy because ice is still water. Pero también tiene sus problemas. But it also has a couple problems. Y es que el agua no puede ser hielo y líquido y vapor al mismo tiempo. And the thing is, water can't be ice, liquid, and vapor at the same time. Así se puede. Sí. Okay, bueno, aquí. <laughs> uh, y también, verdad, alguien dice, bueno, también hay otras formas de plasma y demás cosas de la materia que también puede ser que es diferente. There are other states of matter like plasma and you could understand that differently. También el, el agua no, nos ca hay carencia de personalidad. Also water doesn't have a personality. Otra analogía que me encontré por ahí fue el dios sándwich. Another analogy I liked was the sandwich god. <laughs> ¿Verdad? Tres tres partes de un sándwich eh, representando la Trinidad. Three parts of a sandwich can represent the Trinity. Hasta pizzas encontré, ¿verdad? Ingredientes de una pizza y todos forman pizza juntos. Or even a pizza. The different ingredients of the pizza all form one pizza. Pero estos tienen la misma carencia del, del Dios es como un huevo. But mm -hmm. these all have the same problem of describing the Trinity as an egg. Y es que la verdad es que el concepto de la Trinidad no es fácil. And the truth is the idea of the Trinity, it's not easy to understand. 
decir que Dios existe en tres personas y cada persona es Dios y que Dios es uno, no hay un concepto en la materia que describa eso. To say that God is three people, different people, and each one is God, but they're all together God. There's no physical representation of that. Tal vez la mejor de todas es una analogía de luz. Maybe the best analogy would be the analogy of light. La luz blanca, si se pasa por un prisma, se separa en colores. If you pass white light through a prism, it'll separate into different colors. Cada uno de los colores sigue siendo luz. Each color is still light. Y juntos también son luz. And when they're all together, they're also still light. Y bueno, eso tal vez e evita un po poquito los problemas de las otras analogías. So this one, it's a bit better in that it doesn't have the same problems as the other analogies. Pero uh, alguien que le gusta la física dice, bueno, pero la, la luz es una onda o es una partícula. But those of you who like physics can ask, is light a wave or a particle? Y antes de hace nos quitó, ya se nos desmoronó la analogía. Ajá. So our analogy kind of crumbles when we say that. También la luz siempre viene de una fuente y Dios no viene de ninguna fuente. Also, light always has a source, but God doesn't have a source. Dios es la fuente de todo. God is the source of everything. Um, pues, ¿verdad? Podríamos hacer un ejercicio intelectual y hablar de todas estas cosas. So we could think about this for quite some time. Ahora, una, otra pregunta. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Now, another question for you. What does the Holy Spirit do? Ya habían estado mencionando un poquito. You've already mentioned a few things he does. Repartir dones, gracias. He gives us gifts. Es consolador, okay. He's the comforter. Redarguye al mundo de pecado, okay. He convicts us of our sin. Él, él es, él nos renueva. He renews us. Es, nos guía a toda verdad y justicia. He guides okay. us to truth and justice. Nos recuerda las palabras de Jesús. Ahorita vamos a leer ese versículo. He uh -huh. reminds us the words of Jesus. We're going to read that verse soon. Él intercede ante Dios por nosotros. Okay. He intercedes before God for us. Nos convence de pecado. He convinces us of our sin. Vean esta definición de un teólogo que me gusta. Dice, el trabajo del Espíritu Santo es manifestar al mundo y especialmente a la iglesia la presencia activa de Dios. I like this definition by a theologian. It says, the work of the Holy Spirit is to manifest the active presence of God in the world and especially in the church. La mayoría de la acción del Espíritu Santo la hemos mencionado en términos de la iglesia. Most of what the Holy Spirit does, we mention it in terms of what he does in the church. ¿Qué hace hacia el mundo? But what does he do towards the world? Convence de pecado. ¿Qué más? He convinces us of sin. What else? Uh -huh. okay. en, nos ha, hace morir las obras de la carne a nosotros. Okay. He makes the works of the flesh die in us. Pero hacia el mundo que no lo conoce, ¿qué trabajo hace el Espíritu Santo. But what does the Holy Spirit do to the world that does not know him? Milagros de poder. Miracles, miracles of power. A veces Dios sana, por ejemplo, a una persona que no cree en él para demostrar que él es Dios y eso es puede ser un agente para que lo lleguen a conocer. Sometimes the Holy Spirit will heal someone who does not believe in God and might use that to bring that person to God. En Pentecostés, cuando todos empezaron a hablar en lenguas y, y extranjeros escuchaban su idioma, ahí era una señal al mundo. At Pentecost, when people started speaking in tongues and foreigners could hear their own tongue being spoken, that was a sign to the world. ¿Qué más hace hacia el mundo? Donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Where the okay. Spirit of the Lord is, there is freedom. Uh -huh. 
ok nos da testimonio de que somos hijos de Dios he shows that we're testimony of being children of God muchas veces cuando yo estoy orando por la salvación de alguien que no cree le, Espíritu Santo por favor ve y convéncelos de pecado y de testimonio ábrales el entendimiento verdad y estoy orando en ese sentido sometimes when I'm sometimes when I'm praying for someone for salvation I say Lord please convince them of their sin or Holy Spirit convince them of their sin and open their hearts ok eh, el, el aquel que está en nosotros es más mayor que el que está en el mundo entonces algo que hace el Espíritu Santo también es confrontar a los demonios so greater is he who is in us than he who is in the world so something else the Holy Spirit does is confront demons entonces efectivamente el poder del Espíritu Santo a veces puede demostrar de una manera en batalla espiritual el poder de Dios So the power of the Holy Spirit can be seen in spiritual battles. Mm -hmm. Okay. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros sobrenatural y eso puede impactar a los no creyentes. So the Holy Spirit will produce fruit in our lives, supernatural fruit, and that can impact non-believers. Por ejemplo, cuando un cristiano enfrenta un sufrimiento muy duro y la gente dice, ¿cómo puedes, si tu esposo murió, cómo puedes estar tan bien a los pocos? Eso es un testimonio de que hay un poder sobrenatural en la persona. When Christians go through a very difficult time in their lives and people see how they react, they say, how can you be so calm since your, your husband just died? And that's because the fruit of the Holy Spirit. ¿Cómo puedes perdonar un acto como ese? Y es por el poder del Espíritu Santo. How can you forgive what was done to you? And that's through the power of the Holy Spirit. Mm -hmm. Sí, eh, también el Espíritu Santo trae la, la gracia común a, para, para que la gente conozca a Dios. The Holy Spirit also shows common grace to everyone so that we can all get to know God. Ultima, uh -huh. Okay, nos advierte de la debilidad que tenemos y de qué conviene y qué no. So the Holy Spirit shows us what our weaknesses are. Entonces vamos a tener bastantes semanas para mm -hmm. hablar de estos temas. Yo lo que quisiera es enfocar dos en esta mañana. So we'll have quite a few weeks to speak about all these topics and I want to speak specifically about two today. Dos verdades. Primero, el Espíritu Santo es Dios. First, the Holy Spirit is God. No es una parte de Dios. He's not a part of God. No es un subconjunto de Dios. He's not a subgroup of God. No es el empleado de Dios. He's not God's maid es Dios. He is God. Y el segundo punto es el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. And the second point is that the Holy Spirit is a person, he's not a force. Vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor que conforme abramos la escritura podamos entender estos conceptos. So let's pray and ask God to help us understand these concepts. Señor Jesús, gracias te damos porque porque tú moriste en la cruz, porque tú nos has hecho un pueblo. Thank you, Lord, because you died on the cross and you've made us a people. Y gracias porque tú enviaste el Espíritu Santo a habitar entre tu pueblo, Señor. Thank you because you sent your Holy Spirit to live among your people. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos revela la Escritura también. Thank you because your Holy Spirit reveals Scripture to us. Y yo te pido, Dios, que conforme leamos ahorita algunos versículos Tú nos reveles estas verdades a, nuestro, a lo profundo de nuestro corazón. And Lord, I ask that as we read these verses, you might reveal these truths to the deepest part of our hearts. Gracias te damos. Yo te pido que tú unjas las palabras que salen de mi boca también. Ahorita. We thank you, Lord, and I ask that you anoint the words that are coming out of my mouth. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 5. 
I encourage you to open your, you to open your Bibles to Acts chapter 5. <coughs> en estos primeros capítulos de Hechos, el, la iglesia es una iglesia joven. During the first chapters of Acts, the church is a very young church. La iglesia dice nació el día de Pentecostés, básicamente. It basically says that the church was born the day of Pentecost. Y Hechos capítulo 5 vemos el ya la iglesia está creciendo. And in Acts chapter 5 we can see the church has been growing. Y si observan el último versículo del capítulo 4, alguien vendió un terreno y le dio el dinero de ese terreno a los apóstoles para los gastos de la iglesia. So if you read the last few verses of chapter 4, you can see that someone sold a piece of land they owned and gave the money to the apostles. Y en Hechos 5, una pareja llamada, llamados eh, Ananías y Zafira también vendieron un terreno, pero no entregaron la totalidad del, del dinero a la iglesia, pero dijeron que sí era la totalidad. And in chapter 4 we can see another couple of Ananias and Sapphira. They also sold a, sold a piece of land they owned, but they only gave part of the money to the church when they said they'd given all the money to the church. Y todos hemos dado una parte de nuestras ganancias por, por años. We've all given a part of our earnings for years. Y no sé por qué en este caso Dios lo trató con ellos de una manera muy dura. And I don't know why, but in this case God treated with them very harshly. Pero vea la respuesta en el versículo 3 y 4 del capítulo 5. But look at how they answer to them in verses 3 and 4. Eh, Pedro dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Ahora, ¿quién le dijo a Pedro que eso estaba sucediendo? Now, who told Peter that this was happening? El Espíritu Santo se lo reveló. The Holy Spirit revealed this to him. Sigo leyendo, dice, ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Didn't it also, didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. Ahora conocemos la historia ahí nomás. Ananías murió, castigo de Dios. Now we know the story, right then and there, Ananias died. He was punished by God. Y unas pocas horas después, su esposa también murió. And a few hours later, his wife also died. Ahora en el versículo 3, ¿a quién fue que mintió? Según lo que dijo Pedro. In verse 3, who did Ananias lie to? Al Espíritu Santo. He lied to the Holy Spirit. Y en el versículo 4, ¿a quién mintió? And in verse 4, who did he lie to? A Dios. It says he lied to God. Entonces es uno de los, de los versículos en la Biblia donde podemos ver que hay una, es muy intercambiable Dios y Espíritu Santo. So here's one of the verses in the Bible where we can see that God and the Holy Spirit are interchangeable. Y nos refuerza entonces esa, esa de que el Espíritu Santo es Dios. And so that reinforces the concept that the Holy Spirit is God. Um, Ahora, y la, otro, el otro, la otra razón que puse este versículo es que tú no le puedes mentir a una cosa. The second reason I, I'm showing you this verse is that you can't lie to a thing. Le, le mientes a quién? You lie to who? A persona. You lie to people. ¿Verdad? Tú no le mientes a tu refrigeradora. You can't lie to your fridge. Aunque la pesa nos miente a nosotros, ¿verdad? Even though the scale lies to us. <laughs> Pero tú le mientes a personas. But you lie to people. Y entonces eso también nos refuerza a este segundo concepto. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. So that reinforces the second concept we mentioned, that the Holy Spirit is a person, not a thing. Ahora, otra cosa que podemos aprender acerca para de que el Espíritu Santo es Dios, es que posee los atributos de Dios. 
Another reason we can say that the Holy Spirit is God is because he has the different attributes of God. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? What are some attributes of God? Omnipresente. Omnipresent. ¿Qué más? What else? ¿Cómo? Omnipotente. Omnipotent. Omnisciente es el otro, el que sabe todo. Omniscient is the other one, that he knows everything. Hay una larga lista de, de atributos de Dios. There's a long list of the different attributes of God. Vean este versículo en 2 Corintios capítulo 2. Dice, 1 Corintios capítulo 2. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. So look at the, this verse in 1 Corinthians chapter 2. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, these things God has prepared for those who love him. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. For God has revealed them to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino el propio Espíritu que está en él? For who knows a person's thoughts, except that person's own spirit within. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. In the same way, no one knows the thoughts of God, except the Spirit of God. ¿De cuál de los atributos de Dios que acabamos de mencionar está hablando este versículo? So what, which of all the attributes we just mentioned is this verse speaking about? De la omnisciencia de Dios, de que todo lo sabe. God's omniscience, he knows everything. Y aquí queda muy claro, el Espíritu Santo sabe todo lo que Dios sabe porque es Dios. And here we can see very clearly that the Holy Spirit knows everything that God knows because he is God. Y eso es importante entender. And it's very important to understand that. Otro ejemplo en, en Hebreos capítulo 9. We can find another example in Hebrews chapter 9. Aquí está hablando de los diferentes sacrificios que se hacían en, lo, en el templo en el, anteriormente. Here they're speaking about the different sacrifices that were done at the temple. Y dice así, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death? so that we may serve the living God. Es precisamente lo que acabamos de celebrar en la Santa Cena es que nos limpió nuestras conciencias. This is exactly what we just celebrated with the Holy Communion. He cleaned our conscience. Pero aquí hay una frase, un par de palabritas que me encantan. But there's a few words that I really like. Espíritu eterno. It says eternal spirit. El Espíritu Santo es eterno. The Holy Spirit is eternal. Eso significa que nunca ha habido un momento en que no ha habido Espíritu Santo. That means that there's never been a moment where the Holy Spirit has not been there. No fue que Dios se subdividió en tres. It's not that at some point God divided into three. No es que Dios creó el Espíritu Santo. It's not that God created the Holy Spirit. El Espíritu siempre ha existido y si Dios siempre ha tenido tres personas. The Holy Spirit has always existed and God has always had three persons. Y eso es importante porque cuando entendemos que Dios es amor, aún antes de la creación en las tres personas había una relación de amor. And that's important to understand because when we say that God was love, even before creation there was love between the three persons of God. Entonces, es el atributo de la omnisciencia, de la eternidad, de la omnipresencia, hay un salmo que muchos tenemos memorizado. So we mentioned omniscience and eternity, and about omnipresence, there's a psalm that most of us have memorized. 
Salmo 139 dice, ¿a dónde podré alejarme de quién? Psalm 139 says, where can I go from? from de tu who? espíritu. It says, where can I go from your spirit? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Where can I flee from your presence? Y el, y el salmista dice, si yo bajo hasta el Seol, ahí estás tú. And the psalmist says, even if I go down to Seol, um, you will be there too. Y si voy a, a los cielos, ahí también estás tú. And if I go to the heavens, you will be there too. El Espíritu Santo es también omnipresente. The Holy Spirit is omnipresent. Siempre está presente en todo lugar. He is always present everywhere. A veces su presencia la manifiesta y eso lo palpamos en, como un sentimiento de paz. Sometimes his presence becomes manifested and we can feel it as a sense of peace. Pero no es cierto decir que el Espíritu Santo no vino a tal reunión. But you, it's not true when you say that the Holy Spirit didn't come to a certain meeting. Porque habita en cada uno de nosotros y está siempre ahí. Because he lives in each one of us and he's always there. Entonces, para repasar este primero, eh, decimos el Espíritu Santo es Dios. So to summarize, we say that the Holy Spirit is God. Hay referencias intercambiables de Dios con Espíritu Santo y vimos el de Hechos 5. There are some places where God and the Holy Spirit are interchangeable. We saw an example in Acts chapter 5. Ah, el Espíritu Santo posee los atributos de Dios. The Holy Spirit also has all the attributes of God. Y también es asociado en algunos versículos en una base de igualdad con el Padre y el Hijo. And in some other verses we can see that he's at the same level. He is equal to God the Father and God the Son. En la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos y bautícenos en nombre de quién. In the great commission they say, Jesus says, go baptize people in the name of who? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son and the Holy Spirit. Entonces hay diferentes versículos donde se mencionan en una base de igualdad. So various verses can mention this, that they're all equal. Vean 1 Corintios 12 hablando de los dones. If you look at 1 Corinthians 12, it speaks about the gifts. Dice, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones. Pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Y aunque la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, esto nos deja claro que Dios el Padre y el, y, y, y el Hijo y el Espíritu Santo está involucrado en el crecimiento de su iglesia. Even though the Bible mentions the gifts of the Holy Spirit, we know that the Father and the Son and the Spirit are all involved in the growth of the church. Otro ejemplo de un pasaje es en la pura introducción del libro de, de Primera de Pedro. Another example is the, just the introductions of the book in the book of Peter, First Peter. Primera de Pedro capítulo 1 dice Pedro a los elegidos según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre que abunden ustedes en gracia y en la paz. It says, Peter, who has been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood, grace and peace be yours in abundance. Dos puntos y empieza todo el resto de la carta. So there's a colon and then he continues reading, writing the rest of the letter. Pero en ese versículo él habla de los tres en una base de igualdad, cada uno cumpliendo diferentes funciones. So in this verse he mentions the three of them equally and each one with their own function. Porque efectivamente solamente Jesús, la persona de Jesús manifestada en su carne murió en la cruz. Because actually, what happens is that only Jesus died on the cross. Y, y fue separado de su padre. And he was separated from his father. Y, y fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu. 
And he was raised from the dead through the power of the Holy Spirit. Y, y entonces, ¿verdad? Los tres tienen diferentes funciones en la salvación inclusive. So the three of them have different functions in, through salvation. Pero es en una base de igualdad. But they're all equal. No hay una, una prioridad. No, uno no es más grande que el otro. There is no level, no priority. None is equal. None is greater than the other. Hay una obediencia. Jesús so, sometió su voluntad a la del Padre. We do, have, we do have obedience. Jesus submitted himself to the Father in the Gethsemane. Pero, ¿verdad? Ninguno es más importante que otro. But none is more important than the other. Y el misterio es que los tres son uno al mismo tiempo. And the mystery is that they are all one at the same time. Ahora, el, el otro punto que queríamos ver es que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. The other point I wanted to mention is that the Holy Spirit is a person, not a force. A veces eh, hablamos en términos, a veces la gente piensa que es como una fuerza. Sometimes people think it's a force. Como que hay más Espíritu Santo en un momento o menos Espíritu Santo. Sometimes there's more Holy Spirit at some place and less Holy Spirit somewhere else. Y y a veces hasta en las canciones, ¿verdad? Eh, cantamos como, y, y el concepto que tenemos es como que fuera una, una sustancia, un líquido, que hay más o menos. And that's even mentioned in some of the songs that we sing, the idea that God is almost like a liquid, a substance. Y, y ¿verdad? Yo quisiera que, aunque la Biblia sí dice, sean llenos del Espíritu Santo, o habla de Pedro lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó, And even though the Bible does say that we must be full of the Holy Spirit, that Peter, full of the Holy Spirit, was preaching. Pero también son, otra vez son para mí analogías para hablar de una, verdad, de la unción y de la poder sobrenatural que se estaba manejando. But again, for me, these are analogies to explain the power of the Holy Spirit that was manifest at that point. Entonces el Espíritu Santo es una persona no una fuerza y lo primero es el Espíritu Santo tiene emociones. So the Holy Spirit is a person, not a force. And the first thing I'd like to mention is that the Holy Spirit has emotions. ¿Cuáles son algunas de las emociones que tiene el Espíritu Santo? What emotions does the Holy Spirit have? El de tristeza. Sadness. Okay. Ese es, ese es una un pasaje en Efesios que dice no agravien, dice esta versión o no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención a verse in Ephesians says and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption ¿Qué agravia al Espíritu Santo que lo entristece what would grieve the Holy Spirit what makes him sad el pecado sin el siguiente versículo lo deja muy claro dice Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. The next verse says it very clearly. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every other form of malice. A veces a mí me pasa, yo estoy a punto de hacer algo malo, a punto de mentir o a punto de tomar algo que no me pertenece y uno siente dentro de, de uno el Espíritu Santo contristándose. Sometimes I feel it when I'm just about to lie or take something that's not mine. When I'm just about to do that, you can feel in you the Holy Spirit sad. ¿Cuántos se identifican con ese con eso pasando en ustedes? How many of you have felt that? Uh -huh. A veces qué hacemos? What do we do sometimes? A veces hacemos caso y a veces no. Sometimes we pay attention to this feeling and sometimes we don't. A veces des Pedimos perdón y evitamos el mal y otras veces decimos porta mí y quiero lo que quiero. Sometimes we ask for forgiveness and we don't do that evil and then sometimes we say I don't care, I'm doing it anyway. Y lo que pasa es que perdemos sensibilidad. And what happens is that we lose sensitivity. Si hacemos eso a cada rato, después de un rato ya no lo vas a sentir más. If you do that all the time, you will no longer feel it. Otro atributo de las personas que tienen el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene una opinión. 
another attribute of the person of the Holy Spirit is that he has an opinion. En Hechos capítulo 15 la iglesia estaba pasando por una un trastorno. In Acts chapter 15 the church was going through a difficult time. Estaban cuando Jesús trajo el vino al entre los judíos y él, él cumplió con todas las leyes judías. God came to the Jews and he fulfilled all the Jewish laws. Pero el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio sobre gentiles. But the Holy Spirit came and was poured over Cornelius, some Gentiles. Y Pablo y otra gente fueron a Galacia a ministrar y otros gentiles también entraron y creyeron en Cristo. And Peter and other believers went to Galatia to preach and other non Jews came to Jesus. Y entonces de repente la iglesia tenía que decidir, bueno, hay que cumplir con las leyes judías para ser cristiano, sí o no. And so the church had to decide, to be a Christian, do you have to follow the Jewish laws? Y verdad, hubo una un concilio, le, todos todos los líderes llegaron a Jerusalén y el concilio en Jerusalén de, tomaron esas de, decisiones y escribieron unas cartas. And so they had a council. All the leaders came to Jerusalem and they had the council of Jerusalem and at the end they wrote some letters. Y básicamente dijeron no, no hay que cumplir con todas las leyes judías para ser cristianos. And basically they said no, you don't need to fulfill all the Jewish laws to be a Christian. Pero vean esta frase dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes los gentiles ninguna carga aparte de la siguiente de los siguientes requisitos. But look at what the letter says. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. Y pusieron unos pocos requisitos no a la inmoralidad sexual, no tomar sangre, un par de cosas relacionadas con eso. And so here they mentioned a few requirements, no sexual immorality, no eating blood and a few other things. Pero no toda la lista de las prohibiciones que tenían dentro del judaísmo las, los, las personas. But they didn't include all the list of laws that you can find in Judaism. Pero me gusta esa, verdad, el Espíritu Santo tenía una opinión con respecto a esto, este tema que, te, que la iglesia estaba discutiendo. But I like that it says clearly that the Holy Spirit had an opinion about what was being discussed. Otro atributo que tienen las personas que tienen el Espíritu Santo es intelecto. Another attribute of the person of the Holy Spirit is that he has an intellect. Juan 14, 26 dice, el Consolador, hablando del Espíritu, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. John 14, 26 says, but, but the Advocate, the Holy Spirit, Whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Entonces el, el, el Espíritu Santo nos recuerda, les está recordando a los discípulos de Jesús las palabras de Jesús. So the Holy Spirit would remind Jesus' disciples of what Jesus had said. Jesús anduvo con ellos tres años y resto. Jesus was with them for three years and a bit. Y les enseñaba todo el tiempo. And he was teaching them all the time. Y ellos no tenían celulares grabando todo lo que él decía. And they didn't have cell phones back, day, back then to record what was being said. Y él les dice, tranquilos, el Espíritu Santo les va a recordar lo importante en el momento indicado. And he says, don't worry, the Holy Spirit will remind you of the important things. Y igual sucede con nosotros, leemos la Biblia, pero tampoco la, ¿dónde, dónde la tenemos? El Espíritu Santo nos recuerda las palabras y nos da las palabras en los momentos adecuados. The same thing happens to us with the Bible. We read the whole Bible, but we don't have it memorized. The Holy Spirit reminds us of different verses. Una última atributo de las personas es que tiene el Espíritu Santo es que tiene voluntad. Another attribute of this person of the Holy Spirit is that he has a will. En 1 Corintios 12 hablando de los dones dice todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. In 1 Corinthians 12, he's speaking about the gifts of the Holy Spirit. And he says, all these are the work of one and the same Spirit. 
and he distributes them to each one just as he determines. Entonces el Espíritu Santo le da a una persona un don profético. So the Holy Spirit gives the prophetic gift to someone. A otra persona un don de hospitalidad. To someone else the gift of hospitality. A otra persona un don de liderazgo, de administración. To another person the gift of leadership or administration. A otra persona un don de lenguas o interpretación de lenguas. To another person the gift of tongues or interpreting tongues. Según su voluntad. According to his will. Y como él habita en nosotros, él sabe y él él sabe cómo podemos entre todos beneficiar al cuerpo de Cristo. And because he lives in us, he knows how we can benefit the whole body of Christ. Entonces, ¿verdad? El Espíritu, nos queda claro el Espíritu Santo es Dios. So it's very clear. The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. And the Holy Spirit is a person, not a force. Hoy en la mañana yo estaba haciendo mi devocional y estaba pensando en estos conceptos. This morning during my devotional, I was thinking about these ideas. Y tratando, Señor, yo necesito Espíritu Santo, revélame de tu persona. And I was saying, Lord, Holy Spirit, please reveal to me your person. Yo quiero relacionarme con contigo como persona, no como una fuerza, un consumible. I want to relate to you as a person, not as a force. Y, y no es fácil para el cerebro de uno porque uno se imagina a un padre, uno se imagina a Jesús, pero el Espíritu Santo, ¿qué hago? And it's not easy for us to imagine it because we can imagine the Father, we can imagine Jesus, but what do you do with the Holy Spirit? Y no tengo una respuesta fácil, pero creo que más que nada es querer y pasar tiempo con él. And I don't have an easy answer for you, but I believe what we have to do is to want to spend time with him. Si tú estás consciente de que es Dios habitando en ti y empiezas a honrarlo y a buscar conocerlo, él se va a revelar. If you're aware that he is God living in you, and you honor him and search for him he will reveal himself Yo quisiera invitarlos a ustedes a orar conmigo eso también And I'd like I'd encourage you to pray that with me Que Espíritu Santo yo quiero conocerte como persona Holy Spirit I want to get to know you as a person Aunque me, no puedo imaginarte pero sí sé que existes Even though I can't imagine you but I know you exist. Quiero conocerte. And I want to get to know you. Pongámonos de pie y vamos a orar. So let's stand up to pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Y gracias Espíritu Santo porque tu palabra tú nos la revelas. And thank you Holy Spirit because you reveal your word to us. Señor, queremos decir que queremos conocerte. Espíritu Santo, queremos conocerte como persona. And Holy Spirit, we want to get to know you as a person. Queremos hacer un esfuerzo por conocer. And we want to make a conscious effort to get to know you. Queremos pasar tiempo contigo. We want to spend time with you. Perdona por las veces que te hemos contristado. Forgive us for the times in which we grieved you. Que no te hemos escuchado. We haven't listened to you. Espíritu Santo, yo te digo que yo quiero escucharte más. And Holy Spirit, I want to say to you that I want to listen to you more. Yo quiero caminar contigo. I want to walk with you. Yo quiero caminar con el poder que tú das. 
I want to walk with the power that you give. No quiero vivir esta vida únicamente con mi poder natural, sino con tu poder sobrenatural. I don't want to live this life in my own natural power. I want your supernatural power. Yo no quiero vivir en este mundo natural con mi sabiduría natural. Yo quiero vivir con la sabiduría que viene de Dios. I don't want to live in this world with my natural wisdom. I want the wisdom that comes from God. Yo no quiero evangelizar a alguien únicamente con mi poder natural. Quiero evangelizar con el poder sobrenatural que viene de ti. I don't want to evangelize with the natural power I have. I want to evangelize with the supernatural power that comes from you. Yo no quiero leer la Biblia únicamente con mi mente natural. Yo quiero que tú me reveles la palabra conforme yo la leo. I don't want to read the word with my natural powers. I want you to reveal the word to me. Yo no quiero perdonar únicamente con mi ser natural. Yo quiero perdonar como tú lo haces, Dios. I don't want to forgive only with my natural being. I want to forgive in the way you forgive, Lord. Yo no quiero tener una visión solamente natural de la vida. Yo quiero tener una visión una perspectiva tuya de la vida de las personas. I don't want just a natural vision or perspective of this world. I want your perspective on this world. Yo no quiero ver a las personas como problemas. Yo quiero verlos como hijos tuyos. I don't want to see people as problems. I want to see them as your children. Quiero amarlos a través de ti, Espíritu Santo. And I want to love them through you, Holy Spirit. Revélate a mí. Reveal yourself to us, Lord. Te pido, Señor, que tú me ayudes a pasar ese tiempo y a abrir mi corazón a conocerte más. Lord, we pray that you would help us spend that time with you and open our hearts to you. Gracias. Thank you, Lord. Ahora más temprano, Ibaña estaba hablando de sanidad y de las personas que hayan venido con una dolencia física. Earlier, Ibaña was mentioning uh, healing and any person that might have arrived here with some physical problem. Si tú quieres que oremos por ti, nos gustaría invitarte a pasar adelante. If you want us to pray for you, I invite you to come forward. Si es relacionado con, con el tema del mensaje y es que conocer al Espíritu Santo y tú quieres que oremos por ti también te invitamos a pasar adelante. And if you want us to pray for you because of the message and the Holy Spirit, we invite you to come forward too. En esta cre iglesia creemos que Dios impacta nuestras vidas y quiere meterse con cada aspecto de nuestra vida. In this church, we believe that God has an impact on our lives and He wants to be in every single aspect of our lives. And we believe in prayer and we believe in uh, laying on hands and that God can work through us. So we all always like to have this time so you can come forward if you wish and receive prayer. Hermanos, Dios les bendiga, que pasen muy buena semana y que seamos luz en este mundo. Amen. So God bless you and have a good have a good week. Let us be light in this world. Dios les bendiga. God bless you.